。嗨，大家好，我是 g a s o n 的。实不相瞒，今天我们要来做一道大人小孩都喜欢的超人气日式洋食 b o l o n e s e Dolia 多利亚肉酱焗饭。我们需要的材料有：格鲁耶 c h 两人份约六十克；法式白酱适量。完整食谱可以参考后续影片或资讯栏。波隆纳肉酱适量。完整食谱可以参考后续影片或资讯栏。姜黄饭适量。完整食谱可以参考后续影片或资讯栏。先来做姜黄饭，锅中加入一杯白米约一百五十克和四分之一茶匙的姜黄，倒入比平常焖饭再多一点的水，约两百二十克。依照正常煮饭的程序焖煮就可以了。洋葱切小丁取一百三十克的洋葱丁，胡萝卜切小丁取九十克的胡萝卜丁，大蒜一颗，切细碎整颗去皮番茄罐头，一罐约四百克。将番茄捏碎平底锅中加入适量的橄榄油，以中小火加热，倒入洋葱和胡萝卜丁。翻炒均匀后，盖上锅盖焖煮五到七分钟，让食材变软
，加入大蒜。加入两百克的牛猪绞肉，翻炒到全部绞肉都变色即可。加入一百毫升的红酒，炒匀后加入十五克的番茄糊和四百克的番茄碎。加入一大匙的奥勒冈，一片月桂叶和适量的盐与胡椒调味，翻炒均匀后。倒入一百二十毫升的水或是高汤，翻炒到再次微滚冒小泡泡后，转小火，开盖炖煮约三十到四十分钟。时间到了以后，肉酱变得浓稠，即可起锅。这次的肉酱分量较多，可以做三到四人份。接着来做白酱，小锅中加入二十八克的无盐奶油，以小火加热奶油融化并冒出小泡泡时，加入二十八克的中筋面粉，翻炒到再次冒出小泡泡后。倒入四百毫升的冰牛奶，牛奶要一次全倒入，不要分次，以避免结块
，主道质地略为浓稠滑顺，并带有光泽即可观火。加入适量的胡椒和盐调味今天使用的焗烤盘，长度为二十公分，宽度十三点五公分，高度为四点五公分。烤盘中间铺上一层姜黄饭。均匀的盖上一层白酱，放上适量的波隆纳肉酱。最后，在表面撒满格鲁耶 c h 烤箱预热两百二十度 C， 烘烤十五到十八分钟或表面金黄上色。刚,刚出炉非常烫，吃的时候要小心哦。多利亚肉酱焗饭，这个名字听起来很像意大利料理，那外观看起来也蛮像的，但它其实是呃土生土长的日本洋食，在欧美是找不到这道菜的。据说多利亚最早是二十世纪初在横滨的一位饭店主厨创造出来的，那后来因为太受欢迎了，所以很多洋食店呢都开始贩售，像日本连锁的平价意大利餐厅萨利亚。他们的多利亚焗饭就是从创业以来到现在都一直是最受欢迎的人气料理，因为不管大人或小孩都非常喜欢这道菜。那由于它的做法，呃，做法不难，而且真的蛮好吃，也很适合当做家庭料理，呃，所以真的很值得大家动手做做看哦。那接下来我们就要跟大家分享制作这道料理要留意的小地方。首先呢，是这个焗饭的组成元素，呃，其实是蛮简单的，基本上就是饭、白酱、肉酱以及 cheese。那使用的烤盘尽量不要用太深的，那饭呢也不要铺得太厚，薄薄的一层，然后用白酱把它盖满，再用肉酱覆盖在中间的部位。那如果喜欢肉酱多一点，你就可以多舀一些。
那最后用 cheese 很平均的铺满。那焗饭之所以这么美味呢，就是这所有的味道的融合。那再来是 p o r o n a 肉酱的呃部分哦，那这次做的是家常简易版。绞肉部分是混合牛肉跟猪肉，呃，因为在京都一般超市卖的都是已经混好的，呃，牛猪绞肉，没有单纯卖呃牛绞肉。那当然你也可以全食用牛绞肉，但一定要挑油花比较多的，呃，这样口感才不会太柴。然后这个肉酱它有两个食材，可能大家会比较容易搞混，呃，一个是去皮的整颗番茄罐头，那另一个是番茄糕，也叫做番茄糊。那这个跟那个沾薯条吃的那个番茄酱是完全不一样的东西哦，不建议用番茄酱来替代，因为它的风味跟质地是完全不一样的。然后在液体的部分，呃，我们用了红酒跟水。呃，如果你要再讲究一点，你可以把水换成蔬菜高汤或者是牛肉高汤，那风味会更好一些。那这个食谱的肉酱分量是有做的比较多一点，嗯、呃，不过因为它真的很好吃，也很容易被消耗掉，你也可以拿来做千层面，或者是最经典的意大利肉酱面。另外，在白酱的部分，呃，这次食谱是用传统的法式白酱比例，就是奶油跟面粉是一比一。那做这个白酱要特别留意的是，呃，加入冰牛奶的时候呢，一次呃要一次倒完，你不要分次加入，因为分次加入反而很容易结块。那煮的时候呢，火候不要太大。特别是在牛奶倒入之后，呃，最好是转成小火煮出来的质地呢，呃，会比较细致，而且你也比较好容易掌控。呃，那要煮到怎么样的程度呢？呃，只要煮到稍微有点稠，但整体是流动的，呃，也很有光泽就可以了。因为白酱在放凉之后呢，它会变得更稠，所以是不需要煮得太稠，然后关火后再调味就可以了。那传统上法呃法式白酱会呃会抹一点肉豆蔻，但亚洲家庭比较会少呃比较少使用这种肉豆肉豆蔻的香料，呃如果你家里刚好有的话，不妨可以加一点来调香。那这次的白酱大概是两到三人份，那如果一次用不完，记得要在表面贴上保鲜膜保存，那这样表面才不会结皮。那如果不小心白酱煮得太稠了，你可以加一点牛奶来稀释调整。这就是烤温的部分。那一般家用烤箱可以用220或230度 C。那时间会因为每台烤箱而不同，但烘烤时间大部分就是呃介于10分钟到20分钟之间。然后烤盘建议是放在中上层，它的上色效果会比较好。那今天的影片就到这里结束喽，非常感谢大家的收看，我是 Gasold。别忘了帮我们按赞、分享，并订阅我们的频道哦！也欢迎追踪我们的 IG、Instagram。我们下次见了，拜拜。